हेलो फ्रेंड हाउ आर यू वेलकम टू ट्रिपान स्टडी सेंटर वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन फॉर अ क्लास एर्थ साइंस एंड चैप्टर है फिक्शन दर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है एंड विच विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिव एग्जाम also let's see what is our topic today today we discussion most important chapter here fiction the fiction here class 8 cbc and crt science here and today tripan study center take a most important mcq here and this mcq are there exam a point of view and also for the new syllabus That's important here, and let's see question here. Next question on your screen. Question here: The shape, the shape on aeroplane is like a. The shape of on aeroplane is like a. हवाई जहाज का कार कैसा होता है? आपने हवाई जहाज देखी होगी? हवाई जहाज किस वस्तु के अंतर्गत बनाया गया है किस चीज के अंतर्गत बनाया गया है क्वेश्चन कई हैं आप जहाज उड़ते देखते होंगे तो जहाज के उड़ते हुए देखते हुए आपको कैसा लगता है कि किस प्रकार उड़ता है ऑप्शन है डॉग बी बर्ड सी कार डी लॉर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग द शेप ऑफ ऑन एरोप्लेन इज लाइक अ बर्ड द एरोप्लेन शेप इज लाइक अ बर्ड इट बी टू हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर द बी ऑप्शन बी बर्ड द एरोप्लेन शेप इज अ बर्ड लाइक हेयर इट मीन टू बी इज करेक्ट एंड लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन हेयर विच ऑफ द फ्लोइंग produce least friction which of the flowing produce least friction nimlikhit mein se kaun sabse kam jo hai ghatshan paida karega ye aapke samaksh jo option hai in charo option mein se kaun jo hai sabse kam ghatshan paida karega yani kis mein ghatshan kam hoga द ऑप्शन य स्लाइडिंग फिक्शन बी रोलिंग फिक्शन सी कॉम्पोजिट फिक्शन बी स्टडी फिक्शन क्वेश्चन इज वेरी क्लियर हि विच ऑफ फ्लोइंग प्रोड्यूस अ लिस्ट फिक्शन द लिस्ट फिक्शन मीन हि आंसर इज अ डायरेक्टली हि रोलिंग फिक्शन रोलिंग हि अ प्रोड्यूस लिस्ट फिक्शन द प्रोड्यूस लिस्ट फिक्शन इज अ रोलिंग Fiction. That's important question here. Yeah. And let's see next question. The next question on your screen. Question here. Yeah. A steady fiction is a less than. A steady fiction is a less than. Question is very interesting. A steady ghatshan se kam hai. Look, a steady ghatshan se kam kya hai? Question very interesting hai. स्थैतिक घर्षण से कम कौन है द ऑप्शन है ये स्लाइडिंग फिक्शन बी रोलिंग फिक्शन सी बोथ ए एंड बी एंड इट नोट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो यू नो दैट द क्वेश्चन इज क्लियर स्टडी फिक्शन लेस देन स्टडी फिक्शन लेस देन नोट अ स्लाइडिंग फिक्शन and not a rolling fiction it mean to both a or b is nothing here right answer it mean to the option is a d is correct none of these none of these study fiction is a less than sliding fiction and rolling fiction is a none of these question is clear the option is clear as d is correct here none of these and let's see next question here you know that 
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन या फिक्शन इज ऑन इवल विफ यू फिक्शन इज ऑन इवल फ्यू घर्षण एक क्या है बुराई है या शत्रु है क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि फिक्शन इज ऑन इवेल फ्यूल सी बोथ ए एंड बी एंड इट नोन द आंसर है नोन द फिक्शन इज ऑन इवेल फ्यूल नोट हेयर इज नोन ऑप्शन इज नो इट मीन डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड लेट सी अदर क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन हेयर रोलिंग फिक्शन इज स्मॉलर दैन रोलिंग फिक्शन इज ए स्मॉलर दैन क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग कि रोलिंग घर्षण किससे छोटा होता है जो रोलिंग होती है आपको पता है बहुत फास्ट होता है ठीक है तो रोलिंग किससे कम होगा रोलिंग घर्षण किससे छोटा होगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रोलिंग किससे कम होगा अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि रोलिंग फिक्शन इज स्मॉलर दैन यानी रोलिंग सबसे अधिक करती है क्या इन ऑप्शनों में से अधिक है या कम है यानी देखा जाए तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि रोलिंग फिक्शन स्मॉलर देन सबसे कम किस में होगी तो ऑप्शन यार साइडिंग फिक्शन स्टेटिक फिक्शन सिफ्लूड फिक्शन नो दैट द लास्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग द रोलिंग फिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फिक्शन दैट इज करेक्ट द रोलिंग फिक्शन इज स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फिक्शन स्टेटिक फिक्शन and fluid fiction the rolling fiction is smaller than a b c sliding static fluid it mean to the option is right here d all of the the above all of the above d option is correct for this question the rolling fiction is more than all of the sliding static fluid that's important question here and let's see next question here next question on your screen क्वेश्चन है या फिक्शन ड्यू टू फ्लूड इज कॉल्ड फिक्शन ड्यू टू फ्लूड इज कॉल्ड ए फोर्स बी प्रेशर सी फिक्शन डी डग देखा जाए तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है द्रव्य के कारण होने वाले घर्षण क्या कहलाता है यानी द्रव्य के कारण जो फिक्शन पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं द्रव्य तो आपको पता ही होगा फ्लूड की बात की जा रही है फ्लूड कहीं रखो और फ्लूड के कारण जो घर्षण पैदा होती है उसका कोई नाम होता है तो उस नाम हम क्या रखते हैं ऑप्शन इज ऑफ फोर्स बी प्रेशर सी फिक्शन सी डग क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग द फिक्शन ऑफ द फ्लूड इज कॉल डग डग इज डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर डग ड्यू ऑफ फ्लूड इज कॉल डग It means the D option is correct for this question. And let's see next question here. The next question on your screen question here: Which of the flowing is not a smooth surface? Which of the flowing is not a smooth smooth surface? निम्नलिखित में से कौन सी चिकनी सतह नहीं है? आपके समक्ष कुछ ऑप्शन दिए हैं और आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा कौन सा वस्तु है जिसका सरफेस जो होती है स्मूथ नहीं होती है स्मूथ का मतलब होता है चिकना नहीं होती है यानी निम्नलिखित में कौन सी जो है ऑप्शन सही है जिसमें जो है चिकनी सतह नहीं होती है तो ऑप्शन है सरफेस ऑफ बेड शॉप सरफेस ऑफ टायर सी गैजेट ऑफ टाइल्स द सरफेस ऑफ मिरर क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी विच ऑफ लाइक इज नॉट अ स्मूथ सरफेस यू नो दैट सॉप बेट इज वेरी स्मूथली दस बेट सॉप इज वेरी स्मूथली 
and see glazed tile. Glazed tile is very smooth, and surface of mirror also is smooth. It means to the air surface of tire. The surface of tire is not the smooth because there are take a friction for the road and tire. The option B is correct. The surface of tire is not a smooth surface. It means to the option B is correct for this question. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here: Which of the following is responsible for the wearing out of bicycle tire? Which of the following is responsible for the wearing out of bicycle tire? Cycle के tire घिसने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेवार हैं? आखिर आप लोग जो bicycle चलाते हो और उसका tire जो है कुछ समय के बाद घिस जाता है तो टायर घिसने का क्या कारण हो सकता है हम उसको क्या कहेंगे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और समझ वाली है कि जब हम बाइक साइकिल चलाते हैं और कुछ समय के बाद घिस जाती है तो आखिर साइकिल का टायर जो है घिसने का क्या कारण हो सकता है ऑप्शन है मस्कुलर फोर्स लगता है बी मैग्नेटिक फोर्स सी फिक्शनल फोर्स डी इलेक्ट्रिसिटी फोर्स यू नो दैट इज क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग And important also. Important also. But mostly here, bicycle tire and road surface. There is one factor is responsible here. Only friction force. It means the C option is correct. Option C, friction force. C is correct. And let's see. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन इज क्लियर अ टोए कार रिलीज विद द सेम इनिशियल स्पीड विल बी ट्रैवल फास्टर ऑन द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग कि सामान्य आरंभिक गति से जारी एक खिलौने कार सबसे दूर तक यात्रा करेगा देखिए अगर क्वेश्चन को साधारण शब्दों में समझना चाहोगे तो बहुत ही आसान है अब मान लीजिए कार है हमारा वो भी टोए टोए कार यानी खिलौना वाला कार उस वो जो है इन चार ऑप्शन में से किस पे अगर आप चलाओगे तो काफ़ी दूर तक जाएगी इन चारों ऑप्शन में से आप जो है टोए कार को किस पे चलाओगे जो दूर तक चल के जाएगी द ऑप्शन है या मडी सरफेस भी पॉलिश मार्बल सरफेस सीमेंट सरफेस डि ब्रिक सरफेस यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी क्लियर क्वेश्चन इज वेरी क्लियर और टोए कार रिलीज विद द सेम इनिशियल स्पीड विल बी ट्रैवल ऑफ फास्टर ऑन मडी सरफेस नो वे मडी सरफेस इज अ मेरी टेक अ लॉट ऑफ फिक्शन एंड सीमेंट सरफेस लिटिल बीट अ टेक अ फिक्शन And brick surface is also take a some friction. It means to the B option is correct. The polished marble surface. The polished marble surface is not a friction. It means to the toy car release with the same initial speed. They travel fast on their polished marble surface. B option is correct here. B option polished marble surface is correct. And let's see next question here. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन है या फोर्स ऑफ फिक्शन डिपेंड ऑन फोर्स ऑफ फिक्शन डिपेंड ऑन घर्षण बल किस पे निर्भर करता है जो घर्षण बल होती है फिक्शन वो इन चारों ऑप्शनों में से किस पे निर्भर करता है यानी कहाँ पर सबसे अधिक फिक्शन लगेगी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाली है और ऑप्शन को देखें रफनेस ऑफ सरफेस स्मूथनेस ऑफ सरफेस सी इंक्लवेशन ऑफ सरफेस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द फोर्स ऑफ फ्यूशन डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन रफनेस ऑफ सरफेस एंड फोर्स ऑफ फ्यूशन डिपेंड ऑन 
smoothness of surface it mean to the force of friction depend on inclination of surface it mean to the a b c is correct answer it mean to the answer d is correct here all of these the friction is depend on their roughness smoothness and inclinations it mean d is correct for this question d option is correct and let's see next question here the next question on your screen a boy roll a rubber ball on a wooden surface the ball travel a short distance before coming to the rest to make the same ball travel longer distance before a coming to rest he may यानी देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है एक बच्चे ने अपने रबर बॉल को जो है एक बुडन यानी लकड़ी के सरफेस पे चलाया है और ये जो है कुछ समय तक जाके जो है वो रुक जाता है और उसने दूसरा बॉल को जो है उसी स्पीड से चलाया है और वो काफ़ी समय लगा रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है इसका रीज़न क्या होगा द क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर कि अगर उसको काफ़ी दूर तक चलाना है तो उसको जो है वुडन सरफेस पे क्या लगाने की ज़रूरत है अगर हम उस रोलिंग को अगर अधिक और तक चलाएं, तो हम वुडन सरफेस में हम क्या लगाएंगे तो ऑप्शन यह स्प्रीड अ कारपेट ऑन द वुडन सरफेस वी कवर द बॉल विद अ पीस ऑफ क्लोथ स्प्रिंकलिंग और टेलकम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस डिस्प्रिंकलिंग सेंड ऑन द वुडन सरफेस यू नो दैट इज क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट अ बॉय रोल अ रबर बॉल ऑन द वुडन सरफेस द बॉल ट्रेवल अ शॉर्टली डिस्टेंट बिफोर अ कमिंग टू डेस्ट टू मेक द सेम बॉल ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंट बिफोर अ कमिंग to rest to may be you know that a spread a carpet on the wooden surface the wall is not a move up fastly and cover the ball with a piece of cloth also is a fiction here is a increase but see spring a token powder on the wooden surface is a most important the decrease of decrease of फिक्शन ही इट मीन टू द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन सी स्प्रिंग टॉलकम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस दैट्स इंपॉर्टेंट है एंड लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन है इन लार्ज कॉमर्शियली कॉम्प्लेक्स देर आर फोर वे टू रीज द मेन रोड वन ऑफ द पथ हैज अ लूज सोयल The second is the lead with the polished marble. The third is the lead with with the brick, and the fourth is a grab surface. It is a running heavier, and Pahali is a wish to be reach the main road. The path on which she is a least like to be sleep is. The question here, upper, kafi mahatpoon hai ki ek jo hai beparik chhetra mein char raste hain, char main road hai. और उस रोड की कुछ खासियत है एक रोड जो है मिट्टी से बनाई गई है और दूसरा रोड जो है मार्बल यानी संगमरमर के बनाए गए हैं और तीसरा रोड जो है ब्रिक से बनाए गए हैं पत्थरों से बनाए गए हैं और चौथे रोड की खासियत ये है कि वो जो बनाए गए हैं वो कंक्रीट से बनाए गए हैं अब यहाँ पर हमसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि यदि उस समय बहुत तेज बारिश हो बहुत तेज बारिश हो और पहली को जो है मेन रोड पर इन्हीं रोडों के द्वारा पहुँचना है तो यहाँ पर पहली जो है किस रोड को चुनेगी जहाँ पर उसको जो है कम फिसलन का जो है सामना करना पड़ेगा या जिसमें कम जो है फिसलन होगी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि इन चारों ऑप्शन में से 
पहली को किस रोड पे चलना चाहिए जहाँ पर बेचारी फिसलेगी नहीं और बहुत आसानी से जो है मेन रोड पे पहुँच जाएगी और ऑप्शन देखिए ए लूज अ सोयल बी पॉलिश मार्बल सी ब्रिक एंड डीट ग्रेबल यू नो दैट द लूज सोयल अ मैक्सिमम स्लिपरिंग हेयर एंड पॉलिश मार्बल यू नो दैट एज नथिंग सी एज इमेजन देर आर मेरी टाइप ऑफ स्लीपिंग हेयर स्लीपरिंग हेयर दैट मीन टू द ए बी इज रॉन्ग ऑप्शन एंड ब्रिक स्लीप रिंग लिटल व्हील बट स्लीप रिंग इट मीन टू ब्रिक इज अ रॉन्ग ऑप्शन डी ग्रैप्स यू नो दैट ग्रैप्स अ मेक अ रोड देर इज अ वेरी स्मूथली एंड इम्पोर्टेंट देर इज अ नॉट अ स्लीप रिंग हेयर इट मीन टू द पहली टेक अ ग्रैप्स रोड इट मीन टू डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन द पहली टेक अ पाथ ऑन विच देर इज अ लिस्ट Uh, likely to sleep is grabs. D option is correct here. That's important for the exam point of view. And learn the all question, any part. Okay. The important to the all the part for the exam point of view. And also common exam here. This topic was till this. We will be do there are next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as a much as a possible. Do not think subscribe and save in your mobile. Thank you.